Opspraak wekkende getuienis vandag voor die zondekommissie het die ANC vir die eerste keer als regerende partij bij staatskaping betrek. Standardbankse rechtshoof het getuig hoe die bankse uitvoerende hoofde naar het toeliehuis ontbied is om te gaan please explain nadat die bank die Guptasse rekeninge gesluit het. Daar is getuig hoe Gwiri Mantashi, destijds die ANC sy secretaris-generaal, die topbestuur van die bank geros kan met oor die sluiting van die Guptasse rekening. Mantashi is deesda die minister van Minerale Hulpbronne. Hy word wijd gesien as een van die ANC's zwaar gewichte wat terugbeklui het in die Guptas. Dus een van die sogenaamde goeies. Toe nie. Vandag so getuienis oor die Letulie huisvergadering maak een klug van die ANC's aanspraken dat individue en nie die ANC nie spreekwoordelik aan die beskuldigde bank staan. Dis nie meer net die Guptas wat Suid-Afrika antwoorde verskuldig is oor staatskaping nie. Die ANC self het heel wat om te verduidelik. Welkom by Vanaanse program, waar ons begin met de oorzicht oor hierdie gebeure by die Zonde Commissie. Jacques Broedrek, vertel ons meer. Standard Bank het vandag die oor laat rek by die Zonde Commissie van onderzoek na staatskaping. Die bank is een van die groot handelsmerke wat alle banden met die Guptas verbreek het en selfs al rekeninge gefries het. Een verdeenwoordiger van die bank het vandag vertel hoe die ANC die bankse toppestuur na hulle toeliehuis ontbied het en hulle selfs gedreig is. Die bankse rechtshoof Ian Sinten het verduidelik dat APSA besluit het om die Guptasse rekeninge te sluit. Standard Bank het sy eie onderzoek gedoen en bevind die risiko om die Guptasse rekeninge oop te hou is te groot. Vooral na ernstige bewerings van corruptie en geldwasserij tegen die familie en hulle beherende maatskapie ook by. Sinten het vertel hoe die topbestuur reageer het nadat hulle door senior ANC-lede soos Query Mantashi en Jesse Duarte ontbied is. We were asked to comment on the perception that we were part of white monopoly capital oppressing black business. Um, we were asked to comment on the, 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 the reports that we were taking instructions from people in Stellenbosch in closing these accounts. And uh, we obviously rejected those out of hand. Uh, I must say it's the first time I've seen my boss, Sim Shabalala, get really angry. Um, and uh, we were then also asked to comment about the concerns that these account closures might have for the employees, i.e. Um, the, the inability of, of the Oak Bay entities to, to possibly pay their staff could affect the staff adversely, and we needed to comment on that. And I think our answer at the time was the fact that we were simply complying with the law. Daarna is Standard Bank voor een interministeriële taakspan gedaag, onder leiding van die voormalige minister van Minerale Hulbronne en bekende Gupta bondgenoot Mosse Benzi Zwane. Vreemd genoeg was die omstrede regeringswoordvoerder Mzonele Manje ook daar. Hij zou later die Guptas media maatschappijen koop. When we arrived at the meeting, there were three people uh, attending the meeting on behalf of the IMC. There was Minister Zwani, Minister Olifant and Mr. Jimmy Manye. Was Mr. Jimmy Manye a minister at the time? No, we asked on what basis he was attending and he told us that he was uh, an advisor to the ministers. Zwani was geloofwoedend to Standard Bank aangeduid het die bank te die net volgens die wet op. He said that that, that as a member of the ruling party, he had the ability to get the law changed, and he was, he was inclined to propose a change in, the law whereby, change in the law whereby it would become illegal for banks to close accounts. Here is it nodig om terug te gaan na wat betrokke partijen soos Mantashe destijds gesê het. Mantashe het met groot trompet geskal in 2016 aangekondig dat sy kantoor in Letulijs al die bewerings van staatskaping ten die Kupta sal onderzoek. Daarvan het niks gekom nie, en hy het na die tijd gekla dat slechts een persoon braaf genoeg was om na vore te tree. Nou het ons Mantasje het self een rol gespeel om onbehoorlijke druk op financiële instellings te plaas. Nog banke sal dinsdag getuienis lever. Die onderzoekende journalist en skrywer Pieter Louis Meiberg is my gast vanavond. Pieter, baie welkom en hier sien ons is daar een klemverskuiving. Ons het aanvankelijk gefokus op die koeptas, ek sê ons, die publiek, die media en hier het ons vandag na Standardbankse getuienis gesien. Is die ANC, vraag ons hier in die inleiding, 
Is die ANC niet nou heel wat verschuldig aan wat ja. betreft verduidelijking aan ons? Ja, nee, nee, absoluut. Ik denk dat is een baie interessante klimverschuiving. Want ons het nou die afgelopen paar jaar gezien, die concept staatskaping, het die publiek het bewust geraak van hoe staatskaping van naam onder president Jacob Zuma sy, sy termijn en een groot probleem in Zuid-Afrika geraak het. En die, die type staatskaping wat in die publiek voorgelees, is die, die type scenario waar die uitvoerende um, weet, vleel van die regering, weet jou, jou presidentse kantoor, president Jacob Zuma, sekere minister sy portofilie is, sy moest ben so aan en so aan. Dit is vernaam gekoppel aan staatskoppel, maar ek denk nou vir, vir die eerste keer vandag, um, dankzij die die getuienis wat, wat Sander Bank sy, sy rechtshoof gelever het, het ons nou bykie begin dink oor, jy weet, is die 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 uh, rechte redes achter staatskaping leer het nie eindelijk maar by partijkaping nie. Het die Kuptas nie eindelijk aanvankelijk eerst die partij gekaap, um, die er sekere elemente binnen die partij, die Jacob Zuma vaksien so um, sy gunste wen en daarna staatskaping eindelijk um, as een project um, uh, voltooi nie. Dat een politieke partij een bank boelie Wat is jouw reactie daarop? Dit, dit ja. was redelijk skokkend in getuienis. Ek, 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 dit, dit is skokkend, maar dit verbaas my eindelijk nie. Want um, jy weet, as ons na, na die, die onlangs in geschiedenis kyk, um, toe die banken hier in 2016 om een verscheidenheid van redes uh, begin besluit het om hulle, jy weet, sake te bande met die Guptas um, te, te, te breek, um, wat, jy weet, in, in daar die stadium reeds het die, die ANC as een partij het een besluit geneem om jy weet, die IMC, die Interministerial Committee op die been te bring um, wat eindelijk maar het in doel gehad het om die banken te dwing om, om van plan te verander. Jy weet, so ons het eindelijk toe al gesien dat jy weet, die partij gaan eindelijk maar as hulle skaar achter um, die Kuptas tegen die banken wat natuurlijk baie goeie, uh, goeie redes eindelijk gehad het om, om daar het um, om daar die rekeningen te sluit. Dit was interessant om te kyk na die, na die redes wat uh, meneer Sinten vandag gegeet. Nou, hy het specifiek die Estina vir ja. melkplaas genoem, hy het de Geta genoem en die Optimein en dan natuurlijk ook die, die getuienis wat gelever is. So, hulle staan by die getuienis en sê ja. dit is een risikofaktor, hulle het rook gesien en dis ook om hulle besluit het. Ja, ek, ek, ek denk net hier kan die publiek miskien een klein beetje kritisch ten oor die banken ook wees. Um, dus dit is vir my baie interessant dat hy daar die gevalle genoem Met, want as jy kyk na die Estina skandaal by voorbeeld, ek bedoel, dit is iets wat sy oorsprong het in 2012-2013, um, toe die Guptas heel flik sake gedoen het met, met die groot bank in Zuid-Afrika, en die groot bank nie redig een probleem gehad het om met die um, jy weet hierdie, hierdie uh, Indiese familie met die slechte reputatie sake te doen nie. Um, so wat die banken vir my eindelijk vandag um, eindelijk maar jy weet, erken het, is dat hulle vir vier jaar lang um, jy weet, heel gretig was om sake te doen met die Guptas, totdat hulle in 2016, jy weet, hierdie, te midde van hierdie absolute storm wat rondom die Guptas kop losgebreek het, na Feikie Mentor en Mkwebisi Jonas onthullings en so aan, weet, laat hulle na seks noot on, hulle toe toe dinge, bykie van na my sin, of soos dat ek die ding interpreteer, te warm vir die banken geraak en toe te lewe skeer ek daai daai bande gebreek en so. Ek denk ons kan met recht vraag vir die banken, hoekom as julle bereid om vir soveel jare, toe daar nie soveel druk en soveel aandag op die Guptas was nie, um, wel sake met die Guptas te doen. Interessant om te sien wie ook centraal in die kolig staan is uh, groot zwaargewichte en die ANC soos Gwedi Mantas. Ja, ja nee, ek dink daar weer eens, jy weet, Gwedi Mantas is iemand wat um, ek dink omself strategies op een baie goeie manier, of jy weet, op baie, op een baie slinkse wijze in die sogenaamde anti-Gupta kamp ingekryd. Jy weet, hy word breedweg gesien as iemand wat saam met die Ramaf, uh, Ramaposa faksie eindig gekant was tegen staatskaping. Die goeie die, man. Die, die, die goeie man. Ja. So, maar nou sien ons, jy weet, hy was eindig betrokken by hulle toe die huisvergadering waar, jy weet, hulle het eindelijk die, 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 uh, die, die banke as die slecht houdens dat lyk, like, omdat hulle nie meer sake met die Guptas wou doen nie. Um, het tweede ding om daar uit te lig, die um, Gwedi Mantashi in 2016 was eindelijk aan die hoofd van interne ANC onderzoek, soos ons nou vroeger gesien het, wat, um, jy weet, groot gewag gemaakt het op die feit dat hulle nou gaan een daadwerkelijke poging aanwend om vanuit die partijkant af um, tot die bodem te kom ten opzichte van die, die grievelike aantuigings en aanleidings van staatskaping. Um, daar het toe, na net een paar maanden, tadels gekom van daar die interne ANC onderzoek en ons het nou nog nie redig um, jy weet klaarheid gekry by die ANC hoe kom hulle nooit daar die proces voltooi het nie. En toch is hierdie manne en, en, en selfs een persoon soos Mildred Olifant en ons sien Jesse Duarte sy naam wat genoem is, sy was ook by die Letoelie huis vergaan dis nog mense wat vandag in die regering is en senior poste het. Dit, dit is die probleem, ek, ek dink um, die Nazari conferentie in 2017 het vir, vir heel partij van ons een type van uh, die wat die denkbeelde geskuitslijn geword, die wat die pre- 
Nazarek era is die Jacob Zuma Gupta era en dit wat na dit gebeur het is die Ramaphosa era wat se, um, wat wat concise die wit skoon regering en en uh, anti-corruptie beleid so deurvoer en so. Ek dink die groot probleem is is dat ons begin nou besef dat daar kontinu, continuïteit is van die Zuma era hier na Jacob Zuma toe, as ons in acht neem, wat er type kaliber mens, jy weet, het eindelijk maar nog steeds hulle plekke behou, in die ANC, as een partij, en ook in die, in die regering, wat dier die ANC gelui word. Standard Bank het vandag getuig, en morgen is dit APSA Bank, en hulle was van, jy, een van die eerste banken geweest wat die pande, of die banken gesluit ja. het, vir die kooptas, so ons sal morgen sien, ek wens ons kon langer gesels, maar ons moet jou hier groet, baie dankie. Echt wel. Net hierna kyk ons na die verwoestende supertyfoon wat die ooste teister bly ingeskakel.